السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ما توكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وفي القرآن الجليل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أتراه ما قدروا فإن كانوا لمعروفين أو تسريهم بإنقاذ ஒருத்தமாய் <laughs> விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கத்தில் என்னை பங்கு பெற செய்து சரியத்தினுடைய மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை சட்டங்களை முக்கியமான சட்டங்களை உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த சுனர் குழந்தைய தலைவர் மௌலானா மௌலவி அப்துல் கலாமி சேர்ந்திருக்கிறார் மாநிலத்தில் அவர்களுக்கு சுன்னச்ச மார்க்கு பெரியவர்களுக்கும் ஆரம்பக்கமாக எனது நன்றியை தெரியப்படுத்தியுள்ளேன் என்றாலும் உமாவு கையன் சதியம் என்றார் கண்ணிக்கூடிய அம்மாவின் நடவடிக்கையாளர்களே அடிப்படை <laughs> அந்த இரண்டை மட்டும் மையப்படுத்தி நாம் வந்து சவால் சம்பந்தமாக ஒரு செய்தியை கொடுத்து செய்து வாங்கி இருக்கின்றோம் இதுல நாம் அதிகமாக கவனிக்க வேண்டியது இங்க நம்ம ரெண்டு ரெண்டு வகையான மக்கள் அமைந்திருக்கோம் ஒன்று அறிஞர்கள் மக்கள் இது வந்து பள்ளி நிர்வாகி எல்லா காலகட்டத்திலுமே உண்மான தள்ளநாடயத்தில் நம்ம அவர்கள் காலகட்டத்திலும் சரி அவங்க பின்னாடி உள்ள கஹாபாதம் காவியங்கள் தகவல்தாரியங்கள் எல்லா காலகட்டத்திலும் சரி ஒரு மாநில சம்பந்தமான பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு அறிஞர்களை அணுகி அதற்குண்டான தீர்வையும் வர வேண்டும் பள்ளியினுடைய நிர்வாகிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தலாக்கு சம்பந்தமான பிரச்சனை வருகிற பொழுது முக்கியமாக சரியத்து சம்பந்தமான எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகள் குறித்த சரியத்தினுடைய தீர்வு என்ன என்பதை தெரியாமல் நாம் தரவிருக்க கூடாது அதற்கு தகுந்த ஆலோசனைகளை சட்டங்களை அறிஞர்களை அணுகி அந்த அறிஞர்களிடம் அதை கேட்டு அதன் அடிப்படையில் தான் சரியிட்டு சட்டத்திற்கு நாம் அந்த தீர்ப்பு அறிஞர் விஷயத்திலே அந்த 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 அதிகாரம் வந்து கடத்திருப்பவர்கள் முன்னர் வேண்டும் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தான் எங்களிடம் அழைக்கிறோம் வெறுமனை சரியிட்டு சட்டத்திற்கு ஒன்றுமே தெரியாத நம்ம வந்து மாற்றம் தீர்த்திருக்கிற பெயர்ல போயிடும் அப்படின்னு முன்னாடிக்கொள்ளும் <laughs> அடிப்படை 
அதற்கு வந்து அரசி மலர் பாடம் இருந்தாலும் சாதி மலர் வாழ்க்கை இல்லாமல் இருந்தாலும் தெளிவான ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்கிறார் அவருக்கு முக்கல்ல பாடம் இருக்கவே முக்கல்ல பாடம் இருந்தா சாந்த துக்கம் சொல்ற வாழ்க்கை விரிச்சு சொல்றதா இருந்தா அவரு புத்தி ஏன் தெரியும் ஆகியார் பண்ணும் இரண்டாவது வந்து அவர் பருப்படைந்தவராக இருக்கணும் இதுதான் குறிச்சி தாத்தா முக்கல்ல சொல்லுவாங்க முக்கமாக அவர் கதாவுக்கு விடக்கூடியவர் புத்தி உள்ளவராக அதே போன்று அவர் பருவமடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் இந்த இடத்தில் நிபந்தனை இருந்தாதான் அவர் தன் மனைவியை தராக்கிவிட்டு அதை தராக்கு செல்வோம் இதுக்கு நேர் மாற்றமானவர் தன் மனைவியை தராக்கிவிட்டால் அந்த தராக்கு செல்வார் அப்ப வந்து நம்ம முதல்ல என்ன சொல்றோம் புத்தி உள்ளவராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறோம் ரெண்டாவது என்ன சொல்றோம் பருவமடைந்தவராக இருக்கணும்னு சொல்றோம் இப்ப பருவமடையாத சிறுவர் அவர் தன் மனைவியை தராக்கு விட்டால் அதை தராக்கு செல்லுமான செல்வார் இப்ப கேள்வி வரலாம் நடந்திருக்கிறது <laughs> அவருக்கு மனைவி இருக்கிறது இப்ப இந்த சிறுவர் சிறுவராக இருக்கும் பொழுது அவர் தன் மனைவியை தலாக்கி விட்டால் அவர் தலாக்க சென்றார் காரணம் என்ன அவர் வந்து பருவமடைய அல்லது பருவம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு பருவம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு ஆனால் புத்தி வேலை செய்யல புத்தி வேலை செய்யணும் எப்ப வேலை செய்யாது சுத்தமா போய்தான் வேலை செய்யாது பைத்தியக்காரன் ஆயிட்டார் அல்லது எல்லாத்துக்குமே எல்லா நாளிலேயும் நம்ம புத்தி கொஞ்ச நாள் கலந்து போதான் செய்யும் தூங்கும் போது தூங்கும் போது நம்ம புத்தி நம்ம கண்டோம் கிடையாது நம்ம அறிவு நம்ம கண்ட்ரோல கிடையாது அந்த நேரத்துல நம்ம அறிவினுடைய பிடியில் இருந்து நாங்கள் தான் இருக்கிறோம் அப்ப எல்லா மனிதர்களுக்கும் அந்த அறிவினுடைய பிடியில் இருந்து விலகக்கூடிய ஒரு நேரம் இருக்கத்தான் செய்கிறது தூங்குற நேரம் அப்ப தூங்கக்கூடியவர் அல்லது பைத்தியக்காரர் இவர்கள் தன் மனைவி அந்த அந்த நிலையில் தலாக்கு விட்டாங்கன்னா அந்த தலாக்கு செல்வார் இது சாதி மதுகப்பா இருந்தாலும் சரி அனுமதி மதுகப்பா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆள் மயக்கம் போட்டு உழுந்துட்டாரு மயக்கம் போட்டு உழுந்துட்டாருன்னா மயக்கத்தில் இருக்கும் போது தான் புத்தி வேலை செய்யாது அப்ப அந்த நிலையில் அவர் மயக்கத்தில் இருக்கும் போது அவர் வாயில இருந்து மனைவியை தலாக்கு விட்டு ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்லுவீங்க மயக்கத்தில் இருக்கும் போது இப்ப அந்த தலாக்கு செல்லாது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா புத்தி இல்ல அவர் அவர் வந்து பருவம் அடைஞ்சிட்டாரு தான் ஆனா புத்தி அந்த வேலை செய்யல இதுதான் ரெண்டு மது கம்பளைங்க அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டா தூங்கி கொண்டிருப்பவர் அவர் விழிக்கிற வரைக்கும் அவருக்கு சட்டம் கிடையாது உயர்த்தப்பட்டு விட்டது ஒரு சிறிய குழந்தை பருவம் அடைகிற வரை அவருக்கு சட்டம் கிடையாது அணில் மஜ்னூனி ஹத்தா யாக்கில ஒரு பைத்தியக்காரர் அவருக்கு புத்தி வரும் வரை போன புத்தி திரும்ப வரும் வரை அவருக்கு என்ன கிடையாது சட்டம் கிடையாது என்று பெருமான சட்டம் தாகும் அணிக்கு பத்திரம் தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க தூங்கிக்கிட்டு இருந்தா சட்டம் இல்ல தூக்கத்தில் அதே மாதிரி சின்ன குழந்தை பருவம் அடைய வரைக்கும் சட்டம் கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு பைத்தியக்காரனா இருக்கிற சொன்னா அவருக்கு புத்தி வர வரைக்கும் சட்டம் கிடையாதுன்னு அதிசு சொல்லுங்க அப்ப இதன் அடிப்படையில தான் நம்ம சட்ட மேதைகள் நினைச்சாங்க சட்டம் வகுக்கிறாங்க ஒரு சட்டத்தை நம்ம பாஸ் பண்றதா இருந்தா அதுக்கு அடிப்படை நிபந்தனை என்ன அப்படின்னு கேட்டா அவர் சின்ன பிள்ளையா இருக்க கூடாது அவர் பருவம் அடைஞ்சவரா இருக்கணும் அப்புறம் தூங்குனா புத்தி வேலை செய்ய மாட்டேங்க இல்ல பைத்தியக்காரன் தான் புத்தி வேலை செய்ய மாட்டேங்க இல்லையா அதனால அவர் ஆக்கிலா இருக்கணும் ஆக்கில்னா அறிவு வேலை செய்ய முடியா இருக்கணும் இருந்தாதான் அந்த அவர் அவருடைய சட்டத்தை நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் அதை செல்லுபடியாக்க முடியும் என்கிற ஒரு சட்டத்தை இமாமல் வரைஞ்சிருக்கிறார் இப்ப இது வழங்கியிருக்கும் உங்களுக்கு சில இன்னொரு விஷயத்த கவனிங்க இந்த போதையில இருக்கா பாருங்க எல்லோருமே <laughs> 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 போதையில இருக்கிறவன் தலாக்கு விட்டா அந்த தலாக்கு செல்லும் அது போதை பொருள் தான் என்று தெரிந்து கொண்டே திட்டமிட்டே 
வேண்டும் என்று தெரிஞ்சு என்ன செய்யறா அந்த போதைப் பொருளை உட்கொள்கிறான் இப்ப இந்த போதைப் பொருளை உட்கொண்ட காரணத்தால் இவன் பாவியாக ஆகிவிடுகிறான் இவன் பாவியாக ஆகிய காரணத்தினால் இந்த போதையில் இருக்கிற நிலையில இவன் தனாக்கு விட்டா அந்த தனாக்கு செல்லும் இது சாதி மதுகம் சொல்றாங்க அனதி மதுகம் அதுதான் சொல்றாங்க என்ன ஆதாரம் சொல்றாங்க நான் இந்த சொல்றேன் இங்கதான் ஒரு சிக்கல் வந்து நிற்கிது என்ன சிக்கலு அப்படின்னு சொன்னா இந்த வகாதிகள் தலைவரும் கிடையாது மனைவிய <laughs> முதலாக்கிட்ட <laughs> 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 நடக்காதான் <laughs> அதுவும் <laughs> 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 தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவன் அறிவு வேலை செய்யாம போற அது ஒண்ணா போதையில உள்ளவருடைய அறிவு வேலை செய்யாம போற அதுவும் ஒருத்தனுக்கு திடீர்னு பைத்தியம் பிடிச்சு போச்சு அதனால அவன் அறிவு வேலை செய்யாம போச்சு இது ஒண்ணா அது வித்தியாசம் இருக்கிறா இல்லையா ஒருத்தனுக்கு பைத்தியம் பிடிக்குதுன்னு சொன்னா அந்த பைத்தியம் பிடித்தது அவனுடைய சுய செயலின் காரணத்தினால் அல்ல ஒரு மனிதன் தூங்குகிற பொழுது தூக்கத்தில் அவன் அறிவு பிரிஞ்சு போகுதுன்னு சொன்னா அவனுடைய விருப்பத்தின் பெயர்ல அந்த அறிவு பிரிஞ்சு போறது அல்ல தூங்கிட்டு அறிவு பிரியதான் செய்யும் அது அல்லாவுடைய ஏற்பாடு இவன் வந்து நான் தூங்க போறேன் என் அறிவனி கலந்து போ அப்படின்னு சொல்ல போறானா இவன் கை கிடையாது இருக்குது இவன் தேவை கிடையாது ஆனா சாராயத்தை பிடிச்ச அறிவு போகுது தெரியுமா தெரியாத தெரிஞ்சுக்கிட்டுதான் குடிக்கிறான் அப்ப தெரிஞ்சு போற ஒண்ணு நல்ல விளங்கணும் சாராயம் குடிக்கிறது ஹராமும் மாத்து சொல்லுது அந்த ஹராமையும் தாண்டி நான் குடிப்பேண்டு போறான் குடிச்ச அறிவு போகும் தெரியவும் செய்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு குடிக்கிறான் குடிச்சு போட்டு இப்ப அறிவு போன பிறகு இவன் தலாக்கும் சொன்னா அந்த சட்டத்தை நீங்க பாஸ் பண்ண கூடாதுன்னு இருக்கலாம் இல்லையா நம்ம என்ன கேட்போம் சரிப்பா ஒருத்தன் குடிச்சு போட்டான் குடிச்சு போட்டு வந்து வேகமா ஒன்று வந்து ஏற்றிட்டு போயிட்டான் சாமலா அதாவது கைகாரி இருக்கும் முடியலாம் காரை வந்து அடிச்சா என்ன ஆகும் பிரச்சனை <laughs> நீ குடிப்பதில தலாக்கு நீ வந்து குட்டின காரணத்தினால இது நான் வந்து ஏற்க மாட்டேன் இது செல்லாது ஒன்னு தண்டிக்க மாட்டேன் அப்படி சொல்ல முடியுமா குடிபோதையில ஒருத்த வந்து கத்தி எடுத்து சொல்லிட்டான் குடிபோதையில ஒருத்தவங்க பொம்பளையை கற்படுத்திட்டான் அவன் குடிபோதையில தானங்க கற்படுத்தான் அதனால கண்டுக்காம விட்டுருங்க குடிபோதையில தானே சொல்லிட்டு போனா அதனால கண்டுக்காம விட்டுருங்கன்னு சொல்லுவோமா நீ நான் இருக்கிறேன் இப்போ நீ அறிவுள்ளவன் இப்படி நீ திரும்ப சொல்லுவானா நம்மளை பார்த்து சொல்றான் திருச்சிதரமான பத்துவாங்க முட்டாந்தனமான 
குடிச்சு கார் ஓட்ட கூடாதுன்னு கேட்டோம் குடிச்சு போட்டு கார் ஓட்டுறாங்க குடிச்சு போட்டு கார் ஓட்டி ஏற்றி உண்டானீங்களே அதுக்கு உண்டா இல்லையா தண்டனை உண்டா இல்லையா இல்ல நான் குடிச்சு ஓட்டலங்க தெரியாதுங்க நான் வந்து படிச்சு தெரியாது நான் பாட்டு காரை ஏற்றிட்டு போயிட்டு அப்படின்னு சொன்னா உடனே போயிட்டு அப்படியாப்பா குடிச்சு போனே விட்டு அப்படியா கேப்பா அதை குடிச்சு குடிக்கவே கூடாது நீ குடிச்சிட்டு காரை தூக்க கூடாது கார் தூக்கி போட்டு கொல்ல வேலை செஞ்சிருக்கிற உடனே நாங்க அப்படி சும்மா அனுப்பி வைக்கிறோம் வீட்டுக்கு வந்தா தான் படிச்சு கேப்பான இல்லையா அடிப்படையில முதல்ல குடிக்கிறது நீக்குவதற்கு காரணம் இருந்திருக்கிறான் கற்பனைச்சுட்டான் சரியத்து பிரகாரம் பார்த்தா என்ன தண்டனை கொடுப்போம் குடிச்சது போக குத்துலாம் பாத்தீங்களா அதுக்கு ஒரு தண்டனை அப்படிதானே சொல்லணும் நம்ம உனக்கு குடிச்சது போக தண்டனையை கூடு கற்பிடிச்ச மாதிரி அதுக்கு ஒரு தண்டனை கூடு அப்படி ரெண்டு தண்டனையை கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்து நினைக்கிட்டு அவனுக்கு தண்டனையை கொடுக்காதீங்க விட்டுருங்க அப்படின்னா அதனாலதான் நம்ம இமாம்கள் செல்ல தெளிவாக என்ன செய்யறாங்க பதிவு செய்கிறார்கள் இவன் வரவு மீறி தன் அறிவை போக்குகிற காரணத்தினால் இவன் வந்து குடிபோதையில இருந்தாலும் கூட குடிபோதையில இவன் அறிவு போயிருந்தாலும் கூட இவன் வந்து தலாக்கு விட்டால் அந்த தலாக்கு செல்லும் செய்திகளை <laughs> வந்துடுறாங்க <laughs> அடிவடிகளாக <laughs> அடிவருடிங்க <laughs> உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன சட்டம் அப்படின்னா மோடி சட்டம் கொண்டு வந்தாருல அந்த சட்டத்துல வந்து அவர் எப்ப கொண்டு வராருனா முஸ்லீம் பெண்கள் திருமண உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்ட மசோதா அதுல அவர் கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டா எஸ்எம்எஸ் அதுல தலாக்கு வாட்ஸ்அப்ல தலாக்கு செல்லாது தொலைத்தொடர்பு கருவி போன்ல தலாக்கு செல்லாது அப்படி தலாக்கு சிக்கி போடுவாங்க தலாக்கு செல்லாது இது அப்படி வழிமுறைகிறது யாரு சத்தியம் கடினமாகட்டும் அல்லது வந்து போன் போட்டு என்ன செய்யும் சொல்லட்டும் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமா என்ன செய்யட்டும் சொல்லட்டும் எந்த வகையில ஒரு மனிதன் தன் மனைவியை என்ன செஞ்சிட்டா தலாக்கு விடுகிறான் என்று சொன்னால் அவன் தான் தன் மனைவியை தலாக்கு விட்டான் என்று உறுதியாகும் பட்சத்திலே அந்த தலாக்கு நடந்துடும் இதன் கேட்ட இந்த தலாக்கு என்ன காய்கறி வியாபாரம் கத்திரிக்காயா இவர் பாட்டுக்கு போன சொல்லிப்பட்டு அவர் சும்மா இருப்பாரா அப்புறம் 
அவீர் சட்டத்தை அவங்க கொண்டு வருவா ரெண்டு சட்டத்தையும் கொண்டு வரல அப்ப இவர்கள் சொல்கிற சட்டம் தான் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் போன்றவர்கள் உருவாக்கி தந்த சட்டமே தவிர இது குரான் அவீசி சட்டம் அல்ல பொதுவாக வந்து பெருமானார் ரசூலாகி சல்லாக அவைக்கு வந்து நம்ம காலகட்டத்தில் அபு அமிரிபுன் ஹத்து ரவி அல்லாஹ் அனுபவம் அபு அமிரிபுன் ஹத்து ரவி அல்லாஹ் அனுபவம் எம் நாட்டுக்கு போறாங்க எம் நாட்டுக்கு போகின்ற பொழுது போற வழியில வந்து என்ன பண்றாங்க தன் மனைவி பாத்திமா தனது கைஸ் ரவி அல்லாஹ் அனுபவம் அவங்க கிட்ட ஆள் அனுப்பி விடுறாங்க முத்தலாக்கு கிட்ட தான் என்ன செய்யறாங்க ஆள் அனுப்பி விடுறாங்க எங்க போயிட்டு இருக்கும் போது எம் நாட்டுக்கு போயாச்சு எம் நாட்டுக்கு போன அந்த சஹாபி அபு அம்ரிபுனு அபு அம்ரிபுனு ஹத் ரவி அல்லாஹ் அனுபவம் என்ன செய்யறாங்க ஒரு ஆள் அனுப்பி தன் மனைவி பாத்திமா ரவி அல்லாஹ் அனுபவங்களை வந்து தலாக் விட்டுட்டேன் சொல்லுங்க இப்ப அவர் தான் வராரு வந்துதான் சொல்றாங்க தகவலை சொல்றாங்க உங்க கணவர் முத்தலா விட்டுட்டாரு உங்களே அப்ப அந்த தூதர தான் வந்து சொல்றாங்க அப்ப அன்றைய காலகட்டத்துல தொடை தொடர்பு கருவி அப்படின்னா என்ன ஆள் அனுப்பி விடுறது தானே அன்றைய காலகட்டத்துல தொடை தொடர்பு கருவின்னு சொன்னா ஆள் அனுப்பி விடுறது அல்லது கடித போக்குவரத்து விரிவான செல்லல்லாகும் அழகி செல்லவர்கள் மற்ற நாடு மன்னர்களுக்கு எல்லாம் கடிதத்து அடிப்படையில தகவல் படிச்சார்கள் இல்லையா மற்ற நாட்டு மன்னர்களுக்கு கடிதம் எழுதி அந்த கடிதத்தின் மூலமாக இஸ்ராத்தின் பக்கம் அழைப்பு பணி செய்தார்கள் இல்லையா அப்ப இத்தொடை தொடர்பு கருவி என்று அன்றைய காலகட்டத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் கடித போக்குவரத்து இருந்திருக்கிறது அல்லது ஆள் அனுப்பி ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறது இருக்கிறது அப்ப இன்றைய காலம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் தொடை தொடர்பு கருவி என்பது பலதாய் போச்சு எந்த வகையில் இருந்தாலும் சரி அதனால தொலை தொடர்பு கருவின்னு ஒண்ணு வந்துட்டு சொன்னா அது எந்த புதிய வடிவில் வந்தாலும் சரி செய்தவர் அந்த தொலை தொடர்பு கருவியை பயன்படுத்தியவர் உண்மையிலேயே அந்த பெண்ணுக்கு கணவராக இருக்கும் பட்சத்துல அந்த கணவர் தான் அந்த காரியத்தை செய்திருந்தார் என்று சொன்னால் அவர் தான் பொறுப்புதாரி கருவித்தல் தானே வந்துச்சு எஸ்எம் செல் தானே வந்துச்சு போன்ல தானே குறைவரத்தில் விட்டா அதனால ஏத்துக்க மாட்டேங்க போறோமா போலீசம் <laughs> இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இந்த ஆள் எனக்கு கடிதம் போட்டிருக்கிறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு கொலை கொண்டு சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்க நடவடிக்கை எடுங்க அவனை கைது செய்யுங்க அவனை உள்ளடக்கி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி இல்ல கடிதம் மூலமா வந்தா என்ன அல்லது போன் மூலமா வந்தா என்ன அல்லது வந்து எஸ்எம்எஸ் மூலமா வந்தா என்ன ஏதோ ஒரு வகையில தொலை தொடர்பு கருவியின் மூலமாக ஒரு செய்தி வருது சொன்னா அந்த செய்திக்கு சொந்தக்காரர் குறிப்பிட்ட மனிதர் தான் என்று தெரிஞ்சுவிட்டால் அவர் மீது ஆசை எடுக்குமா இல்லையா அப்ப ஒரு கணவர் தொலைபேசியின் மூலமாக அல்லது எஸ் எம் எஸ் மூலமாக அல்லது வீடியோ சாட்டிங்கின் மூலமாக அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமாக அல்லது எஸ் எம் எஸ் பேஸ்புக் மூலமாக ஏதோ ஒரு அடிப்படையில தொலைத்தொடர்பு கருவிகளை பயன்படுத்தி தன் மனைவியை தலாக்கு விட்டார் என்று சொன்னால் அவர் தான் தலாக்கு விட்டார் என்று உறுதியாகும் பட்சத்தில் முடிஞ்சு போய் சட்டம் கொடுத்துருவோம் மார்க்கு இவ்வளவு தெளிவா நமக்கு இருக்கும் போது மோடி கொண்டு வந்த சட்டம் எங்களுக்கு தேவையில்லை பிஜேபி கொண்டு வந்த சட்டம் எங்களுக்கு தேவையில்லை அடிப்படையான அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் நாம் தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் நீங்கள் ஆழமாக உங்களிடத்தில் சொல்லி செஞ்சுக்கிறேன் எனக்குதான் வந்து இமாம்கள் வந்து இது சட்டமாக தனிப்பட்ட முறையில என்ன செய்யறாங்க ஒரு பாத தலைப்பை போட்டிருக்கிறாங்க அணுகி சட்டத்தில் ஆள் அனுப்பி தலாக்கு விட்டா தலாக்கு செல்லுமா ஒரு பாத தலைக்கிறது ஆள் அனுப்பி விட்டு ஒரு ஆள் தலாக்கு விட்டா தலாக்கு செல்லுமா அதே போன்று கவித போக்குவரத்து நல்ல பேச தெரிஞ்ச ஆள் தான் நான் பேச ஊம கிடையாது பேச தெரிஞ்ச ஆள் தான் உலகம் கட்டப்பட நாசிக்கும் தலாக்கள் ஒரு மனிதன் வந்து தன் மனைவியை மனைவியை தலாக்குற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் தான் என்ன செய்யறான் கடிதமே எழுதுறான் நான் ஒண்ணு தலாக்கு விட்டு விட்டேன் அப்படி எழுதும் போது மனைவியை தலாக்கு விடுங்க எண்ணத்துலதான் அப்படி எழுதிட்டா அப்படின்னு சொன்னா அந்த தலாக்கு நடக்கும் பல் அதுகள் உக்கூறு அந்த தலாக்கு நடக்கும் என்று செல்ல தெளிவாக நம்ம இமான்கள் என்ன செய்யறாங்க சட்டம் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அது சாதி சட்டமா இருக்கட்டும் அனுபவி சட்டமா இருக்கட்டும் ரெண்டுக்கும் நம்ம அரபி இவாரத்தை கொடுத்துருக்கிறோம் கிதாபு பெயரை நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் 
இமாம்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹதீஸ்களை எல்லாம் அடிப்படையாக வைத்துதான் சட்டம் இயற்றியிருக்கிறார்களே தவிர சும்மா என்ன தெரியல நமக்கு சட்டம் இயற்றவில்லை என்பதை நம்ம மனதில் பகிர்ந்துக்கோம் இது ஒரு விஷயம் அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இது அதிகமா நடக்குது எது இந்த கீழ்த்தலுக்கு தலா கூட்டாங்க இந்த கேள்விக்கு தலா கூட்டாங்க இந்த தலாக்கு நடக்குமோ இந்த தலாக்கு செல்லுமோ அப்படின்னு இன்னைக்கு பல பேர் கேள்விகள் வராங்க இந்த இடத்திலையும் வகாபிகள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா கிண்டலுக்கு கேள்விக்கு தலா கூட்ட அந்த தலாக்கு செல்லாது அது எப்படி வரணும் கிண்டலுக்கு கேள்விக்கு தலா கூட்ட அந்த தலாக்கு என்ன செய்யாது நடந்திருக்க <laughs> 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 குடும்ப பிரச்சனைக்குரிய ஒரு சட்டம் ஒரு மனைவி நம்ம இடத்தில் தவறான முறையில் நடந்து கொண்டார் அல்லது குடும்ப வாழ்க்கைக்கான சரியில்லை அல்லது சேர்ந்து வாழ முடியாது என்கிற ஒரு நிலை வருகிற பட்சத்திலே நீங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்க எதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று இறைவன் நம் கையில் ஒரு சட்டத்தை நடந்திருக்கிறார் அந்த சட்டத்தில் உனக்கு என்ன விளையாட்டு நான் விளையாட்டுக்கு தலா கூட்டேன் நான் கீழ்த்தலா தலா கூட்டேன் அதனால வந்து இந்த தலாக்கு செல்லுமா கேட்டா தலாக்கு செல்லும் ஏன் செல்லும் அது நீங்க நானும் உருவாக்குற மார்க்கத்தை சாரி யாரு அரைஞ்ச <laughs> அறிவுக்கே <laughs> எனக்குமானாக <laughs> <laughs> கிண்டலுக்காக விளையாட்டுக்காக ஒருவன் தலாக்கு விட்டால் அந்த தலாக்கு செல்லும் நடந்துவிடும் இது ரெண்டுக்கு ரெண்டுக்கு வந்து நம்ம அரசு இவ்வாறு கொடுத்துருக்கிறோம் இமாம்கள் எங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அணுகி இமாம்கள் எந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க சாதி இமாம்கள் எந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க என்பதற்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் கிட்டாப்புல வந்து நம்ம பக்கம் கொடுத்திருப்போம் பாகத்தையும் கொடுத்திருப்போம் இடம் கொடுத்திருப்போம் கிட்டா பேரையும் கொடுத்திருப்போம் சரி என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு சொன்னா மாணவி ரசூல்லாமி சல்லாஹி சொல்றாங்க நல்ல கவனிங்க ரசூல்லாஹி சல்லாஹி சொல்றாங்க நடந்துடும் <laughs> விளையாட்டுக்கு செஞ்சாலும் நடந்துடும் விட்டுவியா அப்ப அறிவு பூர்வமான சட்டமா அல்லங்கிறோம் 
அதை தாண்டி எங்கள் பெருமாளா சல்லல்லாஹு அழகி பத்தலன்னு சொல்லி இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு தெளிவா நம்ம மனித சட்டத்தில் இருக்கும் போது இந்த சைத்தான ஒரு மீடியா கையில கிடைச்ச உடனே அரசிக்கிட்டு பிஜேபி சட்டத்தை ஆர் எஸ் கார சட்டத்தை இவர்கள் பாஸ் பண்ணுகிறார்கள் அவங்க நம்மளை பார்த்து சொல்றான் இது பிஜேபி சட்டம் ஆர் எஸ் சட்டமா அல்லாஹின் தூதர் சல்லதார சொன்னாங்கன்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த சட்டத்தை வழிகாரீங்க <laughs> வழிகாரீங்க <laughs> 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 விளையாட்டுக்கும் <laughs> <laughs> முடிஞ்சு <laughs> போச்சு <laughs> என்ன <laughs> <laughs> இது பிஜேபி சொன்ன சட்டம் கிடையாது இது ஆர் எஸ் எஸ் கொண்டு வந்த சட்டம் கிடையாது இது நாங்கள் பெருமான அல்லாஹுவின் தூதர் கல்லலாரிடம் கொண்டு வந்த சட்டம் என்பதை சகாபாக்கு இந்த சட்டத்தை தான் உலகம் முழுக்க கொண்டு வர சேர்த்தாங்க என்பதை இவன் திருமதி பதிவு செய்யும் போது வல் அமலு அலாஹாதா இந்த அகிலில் இல்மி மின் அசஹாபின் நபிஜி சல்லலாரி செல்லம் ஓ தைரியம் இதன் அடிப்படையில் தான் இதன் அடிப்படையில் தான் அமல் இருக்கிறது எதன் அடிப்படையில விளையாட்டுக்கு விளையாட்டுக்காக நடந்தோம் அடிப்படையில் தான் அமல் இருக்கிறது எந்த யார் இடத்துல சகாபாவில் மக்கள் பெரும் பெரும் அறிஞர்கள் இருக்கிறார்களே சாதாரணமானவர்கள் அல்ல பெரும் பெரும் அறிஞர்கள் கல்வி கடல் மார்க்க சட்டங்களை நுணுக்கமாக ஆய்வு செய்து சொல்லக்கூடிய மாபெரும் அறிஞர்கள் சகாபாக்கள் அந்த சகாபாக்கள் மாபெரும் அறிஞர்களே இப்படித்தான் சட்டம் சொல்கிறார்கள் தீர்ப்பு சொல்கிறார்கள் சகாபாக்களுக்கு பிறகு வந்த தாவியங்கள் தபால் தாவியங்கள் எல்லோருமே இதன் அடிப்படையில் தான் அமல் இருக்கிறது மார்க்க சட்டம் இருக்கிறது இதன் பிரகாரம் தான் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்கிற கருத்தை அழகா ஒரு வழியில பொறி செஞ்சிட்டாரு இமாம் திருமிதி அப்ப சல்லதாக சட்டம் பெருமான <laughs> 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 
அந்த சல்லாஹிகளின் ஹதீஸ்களை உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு நமக்கு சட்டமாக தந்த அந்த சகாப மக்கள் அந்த சகாப மக்களிடமிருந்து பாடங்கள் என்று உள்ளதை உள்ளபடி ஆய்வு செய்து இந்த மார்க்க சட்டங்களை எல்லாம் வகுத்து தந்த நம் இமாம் பெருமக்கள் அவங்க நமக்கு தந்ததுதான் மார்க்கம் என்பதை நம் உள்ளத்தை நம் ஆழமாக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நம்ம குறிக்கிறோம் இது அல்லாம சகராசுவன் அதிசு எத்தனை சகாபாக்கள் இப்படி தீர்ப்பளிச்சிருக்கிறாங்க பசுவா என்பதையெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் அதுல பட்டியல் போட்டிருக்கிறோம் நம்ம அவளை போய் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்ல ஆனா நம்ம வரிசையா நம்ம பட்டியல் போட்டிருக்கிறோம் அதையும் நம்ம கருத்துல கொள்வோம் அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது ஹனசிக்கு மதுகப்புக்கு இடையில சொல்ல மாறுபாடு ஏன்னா ஹனசி அறிஞர்களும் உங்களோட ஹனசி மக்களும் தீர்ப்பு கேட்டு வருவாங்க உங்களுக்கு இந்த தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில இந்த இடத்துல வந்து அனதிமதுக்கு அறிஞர்கள் வந்து என்ன சட்டம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில ஒருத்தன் தலாக்கு விட்டா அந்த தலாக்கு வந்து செல்லாது நிர்பந்திக்கப்பட்டவனுடைய நிர்பந்திக்கப்பட்டவனுடைய தலாக்கு செல்லும் இது அனதிமதுக்கு அறிஞர்கள் சொல்றாங்க ஒருத்தர் நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில தலாக்கு விட்டா அந்த தலாக்கு நடந்தது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும் என்னங்க நிர்பந்திக்கப்பட்டவன் வந்து தலாக்கு எப்படிங்க அதிகாரத்தில்தான்ய தேர்வு செய்யக்கூடிய அதிகாரத்தில் தான் இருக்கிறான் உதாரணத்துக்கு பாருங்க தலாக்கு விட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அவசியம் அல்ல இப்போ விளையாட்டுக்கு தலாக்கு விடுறாங்க அந்த அடி தலாக்க கொண்டு வராங்க விளையாட்டுக்கு வந்து தலாக்கு விடுறான் அப்படின்னு தலாக்கு சொல்லிட்டாங்க அவன் தலாக்கு விடணும் என்கிற நாட்டத்திலேயே சொன்னான் ஆனால் மாற்று என்ன சொல்லுது விளையாட்டுக்கு நீ தலாக்கு விட்டாலும் தலாக்கு நடக்கும் சொல்லுதா இல்லையா அப்ப தலாக்கு விட வேண்டும் என்கிற அந்த கஷ்டு அந்த நாட்டம் அது அவசியம் அல்ல அது அவசியம் அல்ல ஏனென்றால் விளையாட்டுக்கு தலாக்கு விட்டால் நடக்கும் என்று பெருமான சதவீதம் சொன்னாங்களா இல்லையா அவன் தன் மனைவியை விளையாட்டுக்கு தலாக்கு விடும் போது தலாக்கு விட வேண்டும் என்ற நாட்டத்தில் விட்டானா அது அந்த நாட்டம் இல்லாமல் விட்டானா அந்த நாட்டம் இல்லாமல் தானே அப்ப அந்த கஸ்தி என்பது நாட்டம் என்பது அவசியம் அல்ல இஸ்தியார் சேரும் மனைவியை தலாக்கு விட வேண்டும் என்று தேர்வு செஞ்சு தலாக்கு விடுறது அது நிர்பந்திக்கப்பட்டவனுக்கும் அந்த தேர்வு செய்யும் உரிமை இருக்கிறது எப்படி இருக்குது ரெண்டு வகை அதாவது ஒருத்தன் கழுத்துல கத்தி வச்சுக்கிட்டு சொல்றோம் என்ன சொல்றா ஒன்னு போதிச்சிருவே அல்லது மனைவி தலாக்கு விடு இப்ப ரெண்டு ரெண்டுமே கருது தான் ரெண்டுமே கெடுதி தான் உயிர் போறது கெடுதியா இல்லையா கெடுதி உயிர் பாதுகாப்பாய் போச்சு மனைவி முதலாக போறான் அதுவும் கெடுதி தானே ரெண்டும் கெடுதி இப்ப ரெண்டு விஷயத்தில் நிர்பந்திக்கப்படுறான் ஒன்னேன்றாங்க <laughs> ஏனென்றால் அவன் இரண்டு கெடுதிகளை அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அதுவும் கெடுதி இதுவும் கெடுதி இரண்டு கெடுதியில் எது ரொம்ப லேசு என்பதை பார்த்து அதை தேர்வு செய்கிறான் தேர்வு செய்து விட்டு அப்புறம் அவன் தலாத்தும் சொல்றான் அப்ப உங்க இறுதியா தேர்வு என்பது இருக்கத்தான செய்து நீங்க தேர்வு நிர்பந்திக்கப்பட்டது சொல்லுவீங்க ஆனா தேர்வு என்பது இருக்கத்தான செய்து 
இல்ல தலாக் உடல்கள் நாடலையே நாடலதான் இந்த விளையாட்டுக்கு தலாக் தான் அவங்களுடைய தலாக் உடல் நாடலா நாடல தானே அப்ப அந்த இடத்துல செல்லாத கூடுதல் கஸ்தி என்பது நாட்டம் என்பது நர்த்தல்ல நிபந்தனை அல்ல தேர்வு செய்து விடுற மாதிரி அதுதான் இங்க பார்க்கணும் தேர்வு செஞ்சுதான் விட்டா முட்டலங்க நடந்து போச்சு இந்த அதி சாட்டா கொண்டு வராங்க அப்ப நீங்க விளையாட்ட சும்மா கட்டவங்களா இமாங்கள் அபோதிப்பாங்க கிருத்தனமா பேசிக்கு தெரியுமா சுதந்திக்கப்பட்ட தலா கொண்டா நடந்துருமா கிருத்தனமான பத்துவா இமாங்கள் மூளை இல்லையா வளர்ந்து போச்சா யாரு இல்ல மூளை இல்ல வளர்ந்து போச்சு எந்த அளவுக்கு ஆய்வு செய்யறாங்க அதிக வச்சுக்கிட்டு இமாம்கள் ஆனா இந்த அளவுக்கு நம்ம ஆய்வு செய்யறது அவங்க எதுனத படிச்சு வளர்ந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு விளையாட்டுக்கு சொல்லல என்ன சொல்ல வர்றாங்க நிர்பந்திக்கப்பட்டவன் தலாக்கு தேவைப்படுது <laughs> அவங்க ஆய்வு செய்யறதுக்கு எத்தனை காலங்கள் செலவழிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு திருப்பி பட்டம் கட்டுற அவங்களுக்கு முட்டாள் பட்டம் கட்டுற ஆனா எங்க இமாந்தல் தங்கள் வாழ்க்கையை முழுக்க முழுக்க இந்த மார்க்கத்திற்காக அர்ப்பணித்தவர்கள் அதனால முட்டாள் பட்டம் கட்டுறேன் பைத்தியகார பட்டம் கட்டவனா இன்னைக்கு பைத்தியம் முடிச்சு அலையா பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு பைத்தியம் முடிச்சு அலையாங்க ஒவ்வொருத்தனும் கூடி சிகரத்தை உண்மையான பைத்தியம் ஆயிடுவான் நாங்கள் சாபம் இடல ஏன்னா எங்கள் நபி நீருக்கு மேல மறுக்கிற நபிய பைத்தியம் சொன்னா சந்தோஷப்பட்டானா <laughs> விவாத காலத்துல கோவை காலத்துல அதுக்கு தெளிவான கணக்கத்தை சொல்லி இல்லை இப்படித்தான் சொல்லி வம்பு பண்ணானா வம்பு பண்ண பிறகு அப்படியே பண்ணி இந்த பாடுற வழக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் நீ பாடு பதக்க முடிஞ்சு கூடாது முத்தமும் கொடு முத்தம் கொடுத்து போட்டு நீனே பேசியும் கொடு ஆமாங்க தனியில் இருந்தங்க கட்டி புடிச்சங்க முத்தம் கொடுத்தங்க வந்து கொஞ்சம் ஏன் இது ஏன் இந்த கடமை எத்தனை மேல பேசியிருப்ப கட்டி புடிச்சு கேளு நான் தப்பு பண்ணலாம் எதை புடிச்சு கேட்கல இன்னைக்கு வெற்றிப்பட்டு <laughs> 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 நான் எப்படி இந்த தொழில் துறையில முன்னேறினேன் என்று சொன்னால் நான் எப்படி இந்த பிளஸ் டூ படிப்பில் வந்து முதல் மாதிரி கேட்டுட்டேன் என்று சொன்னால் வீடியோ முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே பேசி கொடுப்பான் இவர் உட்காந்து பேசி கொடுக்கிறார் நல்லா நீட்டா அது சொந்த போட்டுக்கிட்டு நல்ல பேசி பல பலந்து நல்ல மாற்றம் நான் படிச்சுன்னு வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி முத்தம் கொடுத்தேன் என்று சொன்னால் என்னாயிடு இது கேவலம் ஏன் இந்த கேவலத்தை அனுபவிக்கிற எங்கள் பெருமானாருக்கு காட்டுன்னு வரைஞ்சி ஒரு அண்ணிய பெண்ணவர்கள் காட்டுன்னு வரைஞ்சி மடியில படுக்க போட்டு பத்திரிகளோ பத்திரிகளோ அவருன்னு சொல்லி எங்க நதியை கேவலப்படுத்தல நீ காத்துன்னு தானே வரைஞ்சிய உண்மையான பொங்கலை கொண்டு வந்து உன் மடியில படுக்க போட்டு வச்சு நான் அவனை கேவலப்படுத்தி கேவலப்படுத்துறான் அதனால கண் கூட அன்னைக்கு பார்க்கறோம் இது பயிற்சி முடிச்சுதான் சாபவாதம் இது சாபம் இல்ல நான் சாபம் கூட நீங்க நினைக்காதீங்க எங்க பெருமானார் மீது யாரு இந்த மாதிரி கேட்டு போட்டாலும் அவனுக்கு இதுதான் கேவலம் சோனாதி தான் சொல்லுது வரலாறு தான் சொல்லுது ஒன்னு <laughs> 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 கலந்து கொள்ளாமல் போனதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் நானும் என் தந்தை ஹுசைன் ரபி அல்லாஹு அவர்களும் மக்காவில் இருந்து புறப்பட்டு மதினாவுக்கு போறதுக்காண்டி கிளம்பி போயிட்டு இருக்கிறோம் மதினா கிழிச்சு போனாங்க அப்ப நாங்க கிளம்பி போயிட்டு இருக்கிறோம் 
அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது பாதரனா குஃபாரு குறை குறைசி காதல் எங்களை பிடிச்சிட்டாங்க கைது பண்ணிட்டாங்க இன்னக்கும் துரியது உள்ள முகம்மதா நீங்கள் முகமது சல்லாஹ் அவர்களை நாடித்தானே மதினாவுக்கு போகிறீர்கள் என்று எனக்கு மிரட்டினாங்க அப்ப நாங்க சொன்னோம் மான் வீது ஊ நாங்க அவங்களா நாடி போகல மான் வீது இல்ல மதினா மதினா சொல்றது சுத்தி சுத்திட்டு போயிட்டு வரலான்னு நாங்க என்ன செய்யறோம் கிளம்பி போயிருக்கிறோம் முகமது நபிய நாங்க நாடி அங்கேயே கூட இருக்கணும்னா போகல சும்மா மதினா கிழமை எல்லாம் போயிட்டு வருவோம்ல அங்க இருந்து மக்காக்கு வருவாங்க மக்காக்கு மதினாக்கு வருவோம் அந்த மாதிரி நாங்க போறோம் அப்படி சொன்ன உடனே அப்போ அவங்க வந்து மக்கத்து துறைச்சி காத்து எங்களை பிடிச்சிக்கிட்டு எங்களை மிரட்டி ஒப்பந்தம் எடுக்கிறாங்க என்ன ஒப்பந்தம் நீங்க மதினாவுக்கு போங்க ஆனால் நீங்க வந்து மதினாவுக்கு போன பிறகு நபி கூட சேர்ந்து எங்களை எதிர்த்து சண்டைக்கு வரக்கூடாது நபி கூட சேர்ந்து ஏதாவது யுத்தம் வந்தா எங்களை எதிர்த்து நீங்க சண்டைக்கு வரக்கூடாது சத்தியம் பண்ணுங்க ஒப்பந்தம் பண்ணுங்க பெருமானாலும் <laughs> நிறைவேற்றினோம் <laughs> அதே நேரத்தில் அந்த மக்களுக்கு காசுகளுக்கு எதிராக நல்லா எதிரிகளுக்கு எதிராக நாங்கள் இருந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டே துவா செஞ்சோம் ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றினோம் இப்ப அதை இவங்க சொல்றாங்க அனைத்து மதிப்பு அறிஞர்கள் இவங்க சந்தி செஞ்சு கொடுத்தாங்க இல்ல எப்படி சந்தி கொடுத்து கொடுத்தாங்க நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில் தானே நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில் அவங்க சத்தியம் செஞ்சு கொடுக்கும் போது பெருமான சந்தனாலை செல்லும் நிர்பந்திக்கப்பட்டதனால தானே சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்தீங்க நமக்கு ஆள் கம்மியா தான் இருக்குது முன்னூத்தி பதிமூணு பேர் தான் இருக்கிறோம் எதிரி ஆயிரம் பேர் இருக்கா வாங்க வாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்த கூட ரெண்டு பேர் சேர தானே செய்யும் போது அப்படின்னு சொல்லி கூட்ட ஆளை சேர்த்து சேர்த்து கூட்டத்தை காட்டுறதுக்காக நீ பண்ணங்களை தலைவர் செல்லும் சேவ ஆள் சேர உள்ள நேரம் அது வெறும் முன்னூத்தி பதிமூணு சகாபாக்கள் அந்த இடத்தில் பெருமான சந்தனாலை சொல்ல சொல்றாங்க உங்க வாக்குறுதி நீங்க நிறைவேற்றுங்க நீங்க போங்க அப்ப நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில் சத்தியம் மீது வாக்குறுதி கொடுத்தார் என்று சொன்னால் அவர் அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றித்தான் ஆக வேண்டும் என்று பெருமான சந்தனா சென்ற தீர்ப்பாக இல்லையா முஸ்லிம் தெரிவிப்பில் பதிவாக இருக்கிறதா இல்லையா அதனால நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில் ஒருவர் கலாச்சு விடுறார் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டின் ஒன்றை தேர்வு செய்கிறார் நீங்க கஸ்வி என்பது அவசியம் அல்ல அந்த நிபந்தனை அல்ல இவருடைய கலாச்சு செல்லும் நிர்பந்திக்கப்பட்டவருடைய <laughs> என்று அவங்க ஒரு வச்சு அதுக்கு பலமான அவங்க தரப்பில் இருந்து பல ஆதாரங்கள் என்ன செய்யறாங்க அடுக்குறாங்க அந்த ஆதாரத்துல ஒரு ஆதாரமாக இமாம் சாபிரமுத்துல்லா வைக்கக்கூடிய ஆதாரம் இபுல் அப்பாஸ் ரவி அல்லாவும் அறிவிக்கிறாங்க நிறைய ஆதாரம் இருக்குது நான் சுருக்கமா ஒரு அதிசயம் மட்டும் படிக்கிறேன் நேரம் என்ன கேட்டா சல்லாஹி சொல்றாங்க சஜாவத் அல்லாஹு அந்த உம்மத்தி அல் கத பத்தொன்பதாம் பக்கத்துல கடைசி அறிவு சஜாவத் அல்லாஹு அந்த உம்மத்தி அல் கத அல்லாஹு தாலா என் உண்மத்தை விட்டும் தவறுதலை தெரியாம ஒருத்தர் போன்றாங்கல்ல தவறுதலா அந்த தவறுதலை அல்லாஹ் மன்னித்து விட்டான் ஒரு நிதியான மறதியையும் அல்லாஹ் மன்னித்து விட்டான் அலைகி ஒரு மனிதர் எதன் மீது நிர்பந்திக்கப்பட்டு விட்டாரோ அவர் நிர்பந்திக்கப்பட்ட அவர் சீரர் பார்த்தீங்களா அதையும் அல்லாஹ் மன்னித்து விட்டான் என்று பெருமானா தல்லல்லாஹு அலைகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன அந்த செய்தி அது பல நூல்கள்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஹாக்கிம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இபுனு ஹிப்பான் பைஹக்கி இபுனு மாஜா போன்ற பல நூல்கள்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த மாதிரியான ஹதீசுகள் எல்லாம் அமைத்து நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில வந்து அல்லாஹ் அவனுக்கு சலுகை கொடுக்கிறான் எனவே ஒரு மனிதன் நிர்பந்திக்கப்பட்டுட்டான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நிலையில் அவன் தலாக்கு விடும் போது அந்த தலாக்கு நிகழாது என்கிற கருத்துல 
சாதி மதுரை அறிஞர்கள் இருக்கிறாங்க அது போக கூடுதல் ஆதாரங்கள் நிறைய கொடுத்திருக்கோம் நீங்க இருந்தாலும் அதை பாத்துக்கங்க அடுத்து கடைசியா வந்து சுருக்கமா இதுவரையும் வந்து நம்ம அடிப்படை முக்கியமான விஷயம் தலாத்துல வந்து முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் பார்த்துட்டே வந்தோம் இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம விசேஷத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் இப்பதான் விசேஷத்துல வைக்கலாம் சொல்லக்கூடாது அழகான <laughs> ஈடுபட்டிருக்கூடாது <laughs> அந்த மனைவி தூய்மையா இருக்கணும் அந்த மனைவியிடத்தில் தாம்பத்தியத்திலும் ஈடுபட்டிருக்க கூடாது இந்த நேரத்தில் அந்த மனைவியை ஒரு தலாத்துடன் ஒரு தலாக்கு தலாத்துடன் முடிவு வந்து என்ன செஞ்சிடணும் நான் ஒன்னு ஒரு தலாக்கு விட்டுட்டு முடிஞ்சிடணும் இப்போ ஒரு தலாக்கு விட்டு பாத்தீங்களா ஒரு தலாக்கு விட்ட பிறகு அந்த பெண்மணி என்ன செய்யணும் தலாக்கு விடப்பட்ட பெண் மூன்று குறுப்புகள் இல்லா இருக்கணும் அரசி மதுரம் அடிப்படையில குறுப்பு அப்படின்னு சொன்னா அது மாத விடாய் காலம் மூன்று மாத விடாய் காலம் அந்த பெண்ணை வந்து தலாக்கு விடாது பாருங்க சுகூர்ல தலாக்கு விடுறாங்கல்ல அந்த பெண்ணு தூய்மையா இருக்கிறாங்க அந்த தூய்மை முடிஞ்ச பிறகு என்ன வரும் மாத விடாய் வரும் அதுக்கடுத்து என்ன வரும் தூய்மை வரும் அதுக்கடுத்து மாத விடாய் வரும் அதுக்கடுத்து தூய்மை வரும் அதுக்கடுத்து மாத விடாய் வரும் இந்த மூணாவது மாத விடாய் கொடுத்த முடியும் ஒரு முதல்ல காசு எத்தனை பிரச்சனை அனுபவிச்சீங்கன்னு சராசர குரு பலாத்விடப்பட்ட பெண்கள் மூன்று குருவுகள் அவங்க இதா இருக்க வேண்டும் என்று குரான் சொல்கிற காரணத்தினால குருவுனா என்ன என்பதற்கு அனுதி வந்து பறைஞர்கள் அது குருவு என்ன மாத விடாய் அப்ப மூன்று மாத விடாய் காலம் அந்த பெண்மணி இதா இருக்க வேண்டும் என்று அனுதி மதுகம் அது முடிவெடுக்கிறாங்க சாதி மதுகம் அடிப்படையில குருவு அப்படின்னு சொன்னா குருவு என்பது தூய்மை நடத்தும் மாதவிடாய் <laughs> அதுக்கு பிறகு மூணாவது தூய்மை வருது மூணு தூய்மையா அது முடியாது இது எந்த அடிப்படையில சாதி மதுரம் அதுக்கு தனி ஆதாரம் இருக்குது ஆதாரம் சொல்வதற்கு நேரம் இல்லாத காரணத்தினால சட்டங்களை பதிவு செய்ய சரி விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போ அழகி மதுரம் அழகிய அடிப்படையில அழகிய மிக அழகிய தலாக்கான முறை சுண்ணத்தான முறை சொன்னா இந்த தூய்மையான காலத்துல மற்ற தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடாத அந்த காலகட்டத்துல அவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு தலாக் விடணும் அந்த ஒரு தடாக்க மட்டும் விட்டு இத்தாவுடைய காலம் சொல்ல பாருங்க அந்த இத்தாவுடைய காலம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் மீட்டாக்கி விட்டுட்டாரு இத்தாவுடைய காலம் முடிஞ்சு போத்தீங்க அதுக்குள்ள மீட்டணும் மனைவி ஆக்கம் அதுக்குள்ள மீட்டணும் இது என்ன செய்ய மனைவி ஆக்கம் மீட்டாக்கு வைங்க நிக்காவுக்கு உறவு முடிஞ்சு போயிடும் அந்த நிக்காவுக்கு பேர் தலாக்கி பாயும் அந்த தலாக்கு பேர் தலாக்கி பாயும் சொல்ல பாத்தீங்களா இத்தாவுடைய காலத்துக்குள்ள மீட்டணும் உறவு <laughs> 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 தெரியுமா 
எனக்கு கவலையா இருக்கு ஐயோ நம்ம தனா கூப்பிட்டேங்க இவங்க கூட சேர்ந்து வாழணுமே அப்படி ஒரு ஆசை வருது அவளுக்கும் அந்த கவலை இருக்குது ஐயோ நம்ம வந்து என்னதான் அவங்க கூட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்க கூடாதுதான் நம்ம தான் அவங்க கூட்டு வாட்டி பேசிட்டோமோ சார் நம்ம இருந்து நம்ம கூட்டம் கூட ஒழுங்கா வாழ்வோம் அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு மனம் ஆட்டோம் கனவுல சேர்ந்து ஒரு ஆசை ஆடுவோம் அப்படி சொன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ வகை இருக்குது இந்த இடத்துல எப்படி புதுசா கல்யாணம் முடிஞ்சு ஞாபகம் வேண்டியதா முடியாது <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 போயிடுறான் போய் முதலா கூட்டாங்க வரும் <laughs> 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 ஒரே நேரத்துல எல்லாம் என்ன செய்யறது பிரிச்சு பிரிச்சு அவங்களுக்கு <laughs> சொல்லிக்கிறேன் <laughs> 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 சாதி மதம் அடிப்படையில ஒரே நேரத்துல முத்தலாக்கு விட்டுட்டா அது விதத்துல கிடையாது அது வந்து அனுமதி இருக்காது ஆனா அந்த காரியத்தை செய்யாம இருக்கிறது ஏற்கும் கருப்பு போகலாம் அந்த காரியத்தை செய்யாம இருக்கிறது ஏற்கும் ஹராம் என்று அதை சொல்ல மாட்டோம் விதாத்தி நிச்சயம் நாங்க வைக்க மாட்டோம் இது அடக்கி காசியாக சொல்றாங்க அமுதாக்கு என்ன சொல்றாங்க விதாத்து தான் நாங்க சொல்லுவோம் சரி காசியா இருந்தாலும் அரசியா இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் பிரியாதம் சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஆள் பிரியாதம் சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு ஆள் சொல்ல என்ன சொல்லுங்க இன்னொரு ஆள் முகாமி அதை பத்தி எப்படி சொல்லிட்டாங்க எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் சட்டம் ஒண்ணுதான் என்ன சட்டம் மூணு தடவை கிட்ட கடந்து வரும் மூணு தடவை கிட்ட ஏன் தான் நடக்கும் மார்க்கா இருந்தாங்க சொல்லுது அது இப்படி கேள்வி கேட்கலாம் 
காங்கிரஸ் எடுக்கிற உணவு பத்திரிகையில வந்து மகாதிகள் வந்து அதுக்கான ஆதாரமா வைக்கிறாங்க இது வந்து நாற்பத்தி ஏழாவது பக்கத்துல இருக்கும் பாத்துக்க நாற்பத்தி ஏழாவது பக்கத்துல நாற்பத்தி ஏழாவது பக்கத்துல வந்து ருக்கானா என்கிற சகாதி அவர் வந்து தன் மனைவியை வந்து தல்லக்க இம்ராத்தவு சலாசன் தி மஜிலிசின் வாகினி ஒரே சபையில தன் மனைவியை முத்தலாக்கு விட்டு விட்டார் நாற்பத்தி ஏழாவது பக்கம் ஒரே நேரத்துல ஒரே மஜிலிசில் ஒரே சபை ஒரே சபையில் தன் மனைவியை முத்தலாக்கு விட்டு விட்டார் முத்தலாட்டீங்க <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> அறிவிக்கிறது <laughs> 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 அறிவிக்கிறாங்க <laughs> அறிவிக்கிறேன் அறிஞர்களுக்கு <laughs> அது சதிகை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் போது மக்களை எப்படி ஏமாத்துறாங்க சதிகான அதி யார் ஏமாத்த முடியும் அதனால ஒரே சபையில மூணு தலாக்கு விட்டு செல்லதாலதான் கேள்வி எழுப்பி நான் ஒரு சபையில தான் மூணு தலாக்கு விட்டேன் என்று அவர் சொல்லி அப்படின்னு ஒரு தலாக்கு தான் என்று செல்லதாக்கு சொல்லதாக இவங்க எந்த ஆதாரத்தை கொண்டு நிறுத்துகிறார்களோ அந்த ஆதாரம் முழுக்க முழுக்க பலவீனமான ஆதாரம் சொல்றாங்க <laughs> காலகட்டத்தில் <laughs> அவசரப்படுகிறார்கள் 
எப்படிப்பட்ட விஷயத்துல தது காலத்துல ஆனாத்தும் எந்த விஷயத்தை நமக்கு முன்னால் உள்ள மக்கள் மக்கள் வந்து நிதானம் காட்டார்களோ தது காலத்துல உன் தீ ஆனாத்தும் எந்த விஷயத்துல முன்னால் உள்ள மக்களுக்கு நிதானம் இருந்ததோ அந்த மாதிரி இந்த விஷயத்துல முக்கியமான இந்த விஷயத்துல நம்ம காலத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் அவசரப்படுறாங்க எனக்கு அவசரப்படுத்தி முத்தலாக முத்தலாக சொல்லிருக்கிறாங்க நான் இந்த சட்டத்தை இவர்கள் மீது பாஸ் பண்ண வேண்டுமே இதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமே இந்த சட்டத்தை என்று உமரணி எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அம்பாகு அடைகி அவர்கள் மீது அந்த சட்டத்தை பாஸ் பண்ணாங்க அந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் அவனுக்கு கொண்டு வந்தார்கள் என்று இவனாத்தா சரியா இருக்கிற ஒரு மூணு இடத்துல வருது அந்த மூணு இடத்துல வந்து அடிக்கடி நம்ம பதிவு செஞ்சிருக்கிறோம் இது என்ன சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்டா முத்தலாக்கு வந்து விட்டா மூணு தலாக்கு நடந்து என்ற சட்டத்தை கொண்டு வந்தது உமரணி எல்லாம் ஓ அது நபி கொண்டு வரல நபி காலத்துல முத்தலாக்கு ஒன்னாதான் இருந்துச்சு அபு பத்திர காலத்துல முத்தலாக்கு ஒன்னாதான் இருந்துச்சு ஆனா உமரணி எல்லாம் ஆட்சி காலகட்டத்துலதான் ரெண்டாவது ரெண்டாவது காலம் சரியா தான் இருந்துச்சு மூன்றாவது ஆண்டு காலத்துல தான் அவர் விதத்தாஜி ஆயிட்டாரு யாரு உமரணி எல்லாம் நான் சொல்லல என்ன வச்சிருக்கிறானோ சகாபாக்களை பின்பற்றலாம் என்ற வாசலை திறந்து விட்டால் சகாபாக்களை பின்பற்ற அம்பத்து நமக்கும் சகாபாக்களை பின்பற்றலாம் என்ற இந்த வாசலை திறந்து விட்டால் போதும் எல்லா பிதாசுகளையும் நியாயப்படுத்த அடிப்படையாக அமைந்துவிடும் உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் சராதி இருபது ரகாசுகள் ஜும்மாவுக்கு இரண்டு பாகு முத்தலாகு இந்த அத்தனை பிதாசையும் சரி என்று நியாயப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் என்ன சொல்ல வர உமரணி எல்லாம் பிதாசுவாதி உமரணி எல்லாம் தான் என்ன செஞ்சாங்க இந்த முத்தலாக நடைமுறை கொண்டு வந்தாங்க முத முதல்ல அதனால சகாபாக்கள் எல்லாம் பின்பற்றக்கூடாது சகாபாக்கள் பின்பற்றலாம் சொல்லிட்டா எல்லா பிதாசையும் நியாயப்படுத்த வேண்டியது வரும் எல்லா சகாபாக்களும் விதத்துவாதி எல்லா சகாபாக்களும் பின்பற்றாம கொண்டு விதத்துவாதியில நம்ம பின்பற்றணும் வரும் விதத்துவாதிகளை பின்பற்ற எங்க கொண்டு விடுவாங்க அப்படி நடந்து கொண்டு விட்டுருவாங்க இந்த தலைமை விடுத்தவங்களை பின்பற்ற எங்க கொண்டு விட்டுருவாங்க அப்படி அதிக பேர் கொண்டு விட்டுருவாங்க தலைமை பேர் நம்ம பின்பற்றினா அப்படி அதிக பேர் மணி கொண்டு விட்டுருவாங்க எவ்வளவு சிந்துக்கு அது உமர் அலி என்னாகும் அனுபவம் இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களா உமர <laughs> 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 அந்த சபதம் போட்டவனே உமரணி அல்லாவுடைய ஈமான பார்த்து பயன்கள் அடுக்கிறான் அதற்கு எப்படி பயன் அடுக்கிறான் இந்த தெருல வந்த அந்த தெருலயே தெரிஞ்சுதான் ஓட்டிடுறான் ஏன் அந்த தெருல உமர்ல வராமே ஓடுற ஓட்டம் இந்த தெருல ஓடம் தண்ணி சொல்றான் அதிகம் அதிகம் தானே உனக்கு இருக்கிற இந்த பலவீனமான ஈமான இருக்கு அந்நிய பெண் மணியில பதிட்டு கிடந்து முத்த முடிக்கிற இந்த ஈமான இருக்கு அந்த ஜீவை எடுத்து போட்டு பரப்புற இந்த ஈமான இருக்கு நீங்கள் <laughs> நீங்கள் <laughs> விளக்கிறாங்க <laughs> 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 விளக்கிறாங்க 
அஞ்சி தாலி புண் அஞ்சி தாலி புண் நீ தராக்கு நீ தராக்கு நீ தராக்கு இது வெளிப்படையா பார்த்த மூணு தலாக்க இருக்குதா அன்றைய காலத்தில் இருந்த சகாபா பெருமக்கள் இத சொல்லும் போது எந்த அர்த்தத்துல சொல்லுவாங்கன்னா அஞ்சு தாலிக்கு முதல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க பாருங்க அதுக்கு பிறகு அஞ்சு தாலிக்கும் அஞ்சு தாலிக்கும் ரெண்டு தடவை சொல்றாங்க பாருங்க இந்த இரண்டு தடவை சொன்ன சொல்லு முதல் சொல்லை வலுப்படுத்துவது வலுப்படுத்துவதற்கு <laughs> முதல் தடவை சொன்னதுதான் காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு அபுபக்கர் ஆட்சி காலகட்டத்தில் உமர் அலி என்ற ஆட்சி காலகட்டத்தில் ஆரம்ப ரெண்டு வருஷம் அப்படிதான் இருந்துச்சு ஏனென்றால் அப்ப உள்ள மக்கள் நிதானமா இருந்தாங்க உமர் இல்லாத சொல்றாங்க அப்ப உள்ள மக்கள் நிதானமா இருந்தார்கள் அவசரப்படுகிறார்கள் <laughs> ஒன்னாக <laughs> <laughs> இவர்கள் மீது என்று சொல்லி உமர் அதாவது முத்தலாக் என்று கூறினால் அதை நபி செல்லாரை செல்லும்போது ஒரு தலாக்காக எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று தெளிவாக கூறப்பட்ட பின்னரும் தெரிந்தே அதற்கு மாற்றமாக சட்டம் இருக்கிறார்கள் சரியான கிடையாது சுடுதாரி செல்லதாரி செல்லும் அப்படிதான் மூணு தலாக்கு ஒரு தலாக்கும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் உமர் அல்லாஹ் தெரியுமா அப்படி தெரிந்து கொண்டே வேண்டும் என்று திட்டமிட்டே உமர் அலி எல்லா உணவுகள் அதற்கு மாற்றமாக சட்டம் இயற்றியிருக்கிறார்கள் என்று ஏகத்துவத்தில் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஒன்னாவது பக்கத்தில் இந்த செய்தி எழுதியிருக்கிறாங்க எங்க நபி இப்படிதான் நானே மாற்றி சொல்லி யோசிப்பேன் என்னுடைய பலவீனமான ஈமான சொன்னால் அதற்கு நேர் மாற்றமாக நடக்கிறா நடக்காம போறா வேற விஷயம் நீ அதுக்கு மாற்றமா நடை யார் கூட மாட்டேன் நபி தலைவர் மாற்றமான வாழ்தான் செய்வோம் ஆனா மாற்றமா தான் நீ நடக்க வேண்டும் சட்டம் போடுவோமா மோடியாரு <laughs> ஒருத்தாதிப்படுது <laughs> 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 
அவர் வந்து தன் மனைவியை வந்து முத்தலாக்கு விட்டுட்டாரு முத்தலாக்கு விட்டு விட்ட காரணத்தினால இப்ப இவர் வந்து சேர்ந்து வாழ முடியுமா முப்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்துல இருக்கும் முப்பத்தி மூணாவது பக்கத்துல பாருங்க
அப்போ ஒரு சதா கேள்வி என்ன சொல்ல நீங்க சொல்லிருந்த காரணத்தினால உங்க மனைவியை நீட்டக்கூடிய அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லி இப்ப ரத்தமா இணைக்கி ரத்துள்ளதாகி செல்லமாடி செல்லம் செல்லமாடி செல்லவர்கள் அந்த பெண்ணை அவங்க கூட சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு சண்டை போட்டாங்க அந்த சண்டத்தை சொன்னாங்க அவங்க சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்க நடக்கிறாங்க <laughs> ஒன்னுதான்ிலேயும் உதாரணமாக <laughs> நடக்கிறாங்க <laughs> அதிகாரி <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> வாய்ப்பு <laughs> <laughs>